கிஷோர் சென்னையின் முக்கிய கல்லூரியில் படிக்கும் ஒரு ஏழை மாணவர் அழுக்கு சட்டையும் கிழிந்த பேண்ட்டும் அணிந்து கொண்டு சைக்கிளில் தினமும் கல்லூரிக்கு வருவான் ஆனால் கௌதமோ அதே கல்லூரியில் படிக்கும் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வர தொழிலதிபரின் மகன் பல பெண்களை தான் வலையில் விழ வைத்த பிளே பாய் காலேஜிலேயே மிக அழகிய பெண்ணான மேனகா ஏழை கிஷோரை காதலித்து வந்த நிலையில் கௌதம் அவளுக்கு பணத்தாசை காட்டி மூளை செலவை செய்து தன் வலையில் விழ வைத்தார் இதனால் கோபமடைந்த கிஷோர் மேனகா மீதும் கௌதம் மீதும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தார் இப்படி கோழ மாதிரி லவ்வுக்காக கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு நிக்கிறே தூ கேவலமா இல்ல உனக்கு ஒழுங்கா கேஸ वापस வாங்கிட்டு ஓடிடு என் உயிரே போனாலும் பரவால என்னால கேஸ वापस வாங்க முடியாது மேனகா உன் லோக்கல் புத்திய காட்டிட்டல எவ்ளோ செலவானாலும் பரவால இந்தியாவே டாப் லாயரா அரேஞ்ச் பண்ணி கோர்ட்லயே உன் காதைய முடிக்கிற பாரு இந்த நாய் அடங்க மாட்டா மேனகா இவனை இங்க போடு தள்ளிடு என்று கூறி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஏ கிஷோரின் சட்டையை பிடிக்க அதை பார்த்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஹலோ இது போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏதா இருந்தால நாளைக்கு கோர்ட்ல பேசிக்கோங்க இங்க பிரச்சனை பண்ணீங்கன்னா எல்லாரையும் தூக்கி உள்ள போட்டுருவேன் ஜாக்கிரதா என்று இன்ஸ்பெக்டர் கூற மேனகா கிஷோரை முறைத்தவாரே கௌதமின் பிஎம்டபிள்யூ கார் ஏறி சென்றாள் மறுநாள் காலை கோர்ட்டில் அனைவரும் ஆஜராகினர் ஏழை கிஷோரால் வக்கீலுக்கு பீஸ் கொடுக்க கூட பணம் இல்லை ஆனால் மேனகா மற்றும் கௌதமோ சீனியர் லாயரான வேதாச்சலத்துடன் கோர்ட்டுக்கு வந்து தனியாக நிற்கும் கிஷோரை பார்த்து ஏளனமாக சிரித்தனர் மேனகா நான் சொல்லல இந்த பிச்சைக்காரனுக்கு லாயர் பீஸ் கொடுக்க கூட வக்கில்ல பெரிய புடிங்கி மாதிரி மோட்டார் சைக்கிள் தூக்கி கோர்ட்டுக்கு கிளம்பி வந்துட்டான் இப்ப கூட ஒண்ணு கேட்டு போகல கிப்பவே என் கால்ல விழுந்து மன்னிப்பு பின்வாங்கும் <laughs> என்ன <laughs> <laughs> என்று அனைவரின் முன்னிலையிலும் அங்கிருந்த ஒரு பெண் கூற அனைத்து பெண்கள் கூட்டமும் கிஷோரை பார்த்து ஏளனமாக சிரித்தனர் கிஷோர் சென்னை லயலா கல்லூரியில் விஸ்காம் படிக்கும் பதினெட்டே வயதான அழகிய வாலிபன் மதுரையை சேர்ந்த கிஷோர் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருந்தாலும் கல்லூரியில் இருந்த அனைத்து மாணவர்களும் அவனை எப்போதும் கிண்டல் கேலி செய்து வந்தனர் காரணம் அவனுடன் படிக்கும் மாணவர்கள் அனைவரும் பெரும் கோடீஸ்வரர்களின் வாரிசுகள் ஆனால் கிஷோரும் பரம ஏழை எப்போதும் கிழிந்த உடையும் தேய்ந்து போன சிறப்பும் மட்டுமே அணிந்து கொண்டு கல்லூரிக்கு வருவான் அவனை செமஸ்டர் பீஸ் கட்ட சொல்லி மூன்று மாதங்கள் ஆகியும் அதை கிஷோர் கட்டாததால் அன்று ப்ரொஃபசர் அவனை கிளாஸ் வாசலிலேயே நிற்க வைத்து அவமானப்படுத்த கூணி குறுகி போனான் கிஷோர் மேலும் அனைத்து பெண்களும் அவனை அவமானப்படுத்துவதற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணம் உள்ளது பார்ப்பதற்கு ஏழையாக இருந்தாலும் கிஷோர் படிப்பில் கெட்டிக்காரன் அனைத்து செமஸ்டர்களிலும் எப்போதும் கிஷோர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பல முறை முயன்றும் அவனை படிப்பில் யாரும் ஜெயிக்க முடியவில்லை அதனாலேயே அவனை விருத்த மாணவர்கள் அவனின் ஏழ்மையை காரணம் காட்டி அவனை கல்லூரியில் இருந்தே விரட்ட முடிவு செய்தனர் ஆனால் கிஷோர் இது எதையும் பொருட்படுத்தாமல் எல்லாத்தையும் சகித்துக் கொண்டு படித்து வந்தான் மேலும் கிஷோர் தன் அன்றாட செலவுகளுக்காக பார்ட் டைமாக ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோரில் டெலிவரி பாயாக வேலை செய்து வந்தான் அன்று மாலை கல்லூரி முடிந்து தான் வேலை செய்யும் லக்ஷ்மி பார்மசிக்கு விரைந்து சென்றான் கிஷோர் அவனை பார்த்த முதலாளி என்டா கிஷோர் இன்னைக்கும் லேட்டா அவனை இந்த முறையும் கரெக்ட் டைமுக்கு டெலிவரி பண்ணலனா இதுதான் நீ வேலை செய்யற கடைசி நாளா இருக்கும் இந்த தடவை கரெக்டா டெலிவரி பண்ணிடுறேன் சார் என்று கூறி தன் கல்லூரி உடைகளை மாற்றிக்கொண்டு டெலிவரி பாய் யூனிஃபார்மை அணிந்து கொண்டான் கிஷோர் இதுதான் கிஷோரின் தற்போதைய நிலைமை பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து சென்னை வந்து படிப்பதற்காகவும் வேலைக்காகவும் தன் குடும்பத்தை பிரிந்து சிங்கார சென்னையில் கஷ்டப்படும் பல்லாயிரக்கணக்கான வாலிபர்களில் கிஷோரும் ஒருவன் ஆனால் அவனுக்கு தெரியாது ஒரு போன் கால் அவனின் வாழ்க்கையை மாற்றப் போகிறது என்று அன்று வழக்கம் போல் கடையில் இருந்த வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் வாங்கிக் கொண்டிருக்க அப்போது கடையின் லேண்ட்லைன் போன் ஒழித்தது அதை அட்டன் செய்தான் கிஷோர் ஹலோ லக்ஷ்மி பார்மசி யோர் ஆர்டர் பிளீஸ் என்று போனை எடுத்தான் அந்த மெடிக்கல் ஸ்டோரில் டெலிவரி பாயாக வேலை செய்யும் கிஷோர் ஹாய் நான் சொல்ற அட்ரஸ்க்கு ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லா பிளாக் ஹவுஸ் டேப்லெட்ஸ் கொண்டு வந்துருங்க என்ன டேப்லெட்ஸ் மேடம் என்று ஒரு கணம் குழப்பமாக கேட்க மறுமுனையில் சற்று கோபமடைந்த அந்த பெண் புரிஞ்சுதா நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஒரு டேப்லெட் எல்லாம் பார்த்தாது ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லா வேணும் ஓகே கொஞ்சம் சீக்கிரம் கொண்டு வந்துருங்க என்று தான் தங்கி இருக்கும் வெல்ல அட்ரஸை கூறிவிட்டு சடார் என போனை கட் செய்தாள் அந்த பெண் குரல் சாஃப்டா இருக்கு ஆனா ஆளு படு ரஃப் போலையே பொண்ணுங்க கூட இதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா கலிகாலம் ஒரு டேப்லெட் சாப்பிட்டாலே சும்மா நின்று பேசும் ஒரே ஒரு ராத்திரிக்கு இத்தனை டேப்லெட்ஸா பல்லு இருக்கிறவன் பக்கோடா சாப்பிடுறான் மச்ச கரந்தான் நமக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் 
கேக்குறத கொண்டு போய் டெலிவரி பண்ணிடுவோம் என்று தான் முரட்டு சிங்கிளாக இருக்கும் ஆதங்கத்தை கொட்டிவிட்டு அந்த பெண் கேட்ட அந்த டேப்லெட்ஸை தேடியவாறே பேக் செய்தான் கேக்குறத கொண்டு வருவானா ஒரு <laughs> <laughs> அந்த வில்லா முழுவதையும் இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து அன்று இரவு முழுக்க தனிமையில் கழிக்க இருவரும் வாடகைக்கு எடுத்திருந்தனர் மறுபுறம் அனைத்தையும் பேக் செய்த கிஷோர் அங்கிருந்து கடையின் பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்ப முயல லேசாக மழை தூர ஆரம்பித்தது திடீரென்று அவனுக்குள் ஒரு ஐடியா தோன்ற அங்கிருந்த பொக்கே ஷாப்பில் வண்டியை நிறுத்தினான் சூப்பரா ஒரு பொக்கே வாங்கி மேனகாவ சர்பிரைஸ் பண்ணி அசத்துறோம் என்று நினைத்தவாறே தன்னிடம் இருந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் திலிப்ஸ் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட காஸ்லி பொக்கையை வாங்கிக் கொண்டு தன் காதலுக்கு மேகங்களே துணை வருவதாக எண்ணி மகிழ்ச்சியுடன் அந்த டெலிவரியை செய்ய ஈசிஆர் ரோட்டில் வண்டியை செலுத்தினான் கூகுள் மேப்ஸை பார்த்து கொண்டே ஈசிஆர் வில்லாவை அடைந்தான் அத்தாடி எவ்வளவு பெரிய பாங்களா சுத்தி வெறும் பீச் ஒருத்தம் கூட இல்லையப்பா இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் ஹம் அதெல்லாம் ஒரு ஃபீலிங்கு நமக்கு எங்க கொடுத்து வச்சிருக்க என்று அந்த டேப்லெட் பேக்கை டெலிவரி செய்ய மெயின் கேட்டை திறந்து அந்த வீட்டின் காலிங் பெல்லை அழுத்தினான் உள்ளிருந்து கமிங் என்று அந்த அழகிய பெண் குரல் கேட்டவாறே கதவு திறந்த அடுத்த நொடி கிஷோரின் தலையில் இடி விழுந்தது போல் ஆனது காரணம் அரைகுறை ஆடையில் ஈரத்தலையோடு அந்த கதவை திறந்தது அவனின் ஆசை காதலி மெக்னா மெக்னா நீங்க என்ன பண்ற இந்த கேவலமான டேப்லெட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணது நீயா என்று அதிர்ச்சியில் மனம் உடைந்து கேட்க கிஷோரை பார்த்ததும் மேக்னாவும் ஒரு நொடி கதிகலங்கி போனாள் அப்போது அவளின் பின்னால் இருந்து ஒரு குரல் கேட்டது டாலிங் எவ்வளவு நேரம் டெலிவரியை வாங்கிட்டு சீக்கிரம் வா மாமா செம்ம மூடில் இருக்க என்று கூறியவாறே கௌதம் மேக்னாவின் இடுப்பை அணைக்க அவனை பார்த்த கிஷோர் கோபத்தில் கொதித்தெழுந்தார் கௌதம் கிஷோர் படிக்கும் அதே கல்லூரியில் படிக்கும் பணக்கார வாலிபன் அவனை சுற்றி எப்போதும் பெண்கள் கூட்டம் இருக்கும் ஒரு பிளே பாய் பல பெண்களை ஏமாற்றியது மட்டுமல்லாமல் இன்று கிஷோரின் காதலி மேக்னாவையே தன் வலையில் விழ வைத்து விட்டான் என்பதை கிஷோரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அவனை பார்த்த கிஷோரின் கண்கள் கோபத்தில் எரிமலையாய் கொதித்தது நீ அந்த பிளே பாய் கௌதம் தானே எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா ஏன் கண்ணு முன்னாடியே என்னோட மேக்னாவை கட்டி பிடிப்ப என்று கௌதமின் சட்டையை பிடித்தான் கிஷோர் அதை பார்த்த மேக்னா கோபத்துடன் கிஷோரை பார்த்து கௌதம் அலர்ந்து கையடு கிஷோர் கொஞ்சம் கூட மேனஸ் இல்லாம இதுக்குதான் மாதிரி லோக்கல் பயணம் எல்லாம் லவ் பண்ண கூடாதுங்கிறத நாய குடுப்பாட்டி நடு வீட்டுல வச்சாலும் அது தான் புத்தியை தான் காட்டும் லோ கிளாஸ் புத்தியை காட்டிட்டல யூ என்று கிஷோரை சரமாரியாக திட்ட கிஷோரின் கண்களில் நீர் வழிந்தது அப்போது கூட கிஷோரின் மனது கௌதம் தான் தவறு செய்திருப்பான் தன் மேக்னா எந்த தவறும் செய்திருக்க மாட்டாள் என்றே தீர்க்கமாக நம்பினான் இல்ல மேக்னா உனக்கு தெரியாது இந்த கௌதம் ஒரு பிளே பாய் காலேஜில் இருக்கிற எல்லா பொண்ணுகளையும் கிஷோர் என்று கிஷோர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவனை தடுத்தாள் மேக்னா என் மாமா குட்டிய பத்தி பேச உனக்கு என்ன தகுதி இருக்க இப்படி நைட்ல கேவலமா டேப்லெட் டெலிவரி பண்றியே பூ வெக்கமா இல்ல உனக்கு என்ன மேக்னா இப்படி பேசுற நான் உனக்காக தானே இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் ஆமா அப்படியே கஷ்டப்பட்டு கிழிச்சு இவர் எனக்கு தாஜ்மஹால் காட்டிடுவாரு சோத்துக்கே வழி இல்லாத நாய் நீ என் கௌதம பத்தி தப்பா பேச உனக்கு என்னடா தகுதி இருக்கு அவன் கால் தூசிக்கு கூட சமாளில்ல நீ என் பர்த்டே அன்னைக்காவது நிம்மதியா இருக்கலாம்னு நினைச்சேன் அதையே வந்து கெடுத்துட நீ இப்ப சந்தோஷமா உனக்கு அப்ப மூணு வருஷமா நீ என்ன லவ் பண்ணலையா பெக்னா என்று கிஷோர் அழுது கொண்டே கேட்க ஆமா ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஏதோ தெரியாம உன்னை லவ் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் தான் தெரியுது உன் பிச்சைக்கார நிலைமைய பத்தி நல்ல வேலை நானே எப்படி சொல்லலாம்னு இருந்தேன் அந்த கடவுளே அதுக்கு ஒரு வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டான் இப்ப சொல்றேன் கிஷோர் இனிமே கௌதம் தான் என் பாய் ஃப்ரெண்ட் நான் கௌதம் கூட தான் இருப்பேன் காலம் பூரா டீ கடையிலையும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்லையும் உன் கூட என்னால் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்க முடியாது கிஷோர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் உன்னை பார்த்தாலே கேவலமாக சிரிக்கிறாங்க இவனை போய் எப்படி டி லவ் பண்ணுன்னு கேட்கும் போதெல்லாம் எனக்கு கேவலமாக இருக்கு பாரு என் கௌதம நாங்கள் லவ் பண்ண ஆரம்பித்து ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லேயே எனக்கு ஐஃபோன் வாங்கி கொடுத்து என்னை இவ்வளோ பெரிய பீச் உலா கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கா நீ இன்னும் பிச்சைக்கார மாதிரி டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்க ஒழுங்காக இங்கிருந்து வெளியே போறியா இல்லை இங்கே நின்று எங்களுக்கு விளக்கு பிடிக்க போறியா என்று சொற்களால் கிஷோரை மிகவும் அவமானப்படுத்த இதற்கு மேல் இங்கிருந்தால் சரிவராது என்று நினைத்த கிஷோர் அந்த டேப்லெட்ஸை அங்கேயே போட்டுவிட்டு கனத்த இதயத்துடன் கிளம்பினான் அப்போது கௌதம் சொந்த காதலிக்கே டேப்லெட் டெலிவரி பண்ண முதல் நீ தாண்டா 
இதா காசு வாங்கிட்டு போடா என்று டக்கலாக கூறி இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை கிஷோரின் முகத்தில் வீசி எறிய அவர்களை மெதுவாக திரும்பி பார்த்த கிஷோர் உங்க லவ்வுக்கு என்னோட கிப்டா வச்சுக்கோங்க என்று தன் அழுகையை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு அங்கிருந்து வேகமாக கிளம்பினான் வெளியே வந்ததும் சாரலாக பெய்த மழை புயலாக வீசியது அவ்வளவு நேரம் தனக்குள் அடக்கிக் கொண்டிருந்த கோபத்தை சோகத்தை எல்லாம் நடுரோட்டில் நின்றவாறு மழையுடன் சேர்ந்து கொட்டி தீர்த்தான் திடீரென்று என்று கத்தி ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத அந்த இடத்தில் ஓபென அழுதான் கிஷோர் அப்போதுதான் அவனுக்கு புரிந்தது மழை அவன் காதலுக்கு துணை வரவில்லை அவனின் அழுகையை மறைக்க வந்திருக்கிறது என்று தனக்காக இருந்த ஒரே ஆள் மேக்னாவும் தன்னை விட்டு போனதை அவனின் பிஞ்சு மனதால் அவ்வளவு எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை கடவுளே எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது நான் யாருக்கு என்ன கெடுதல் செஞ்ச நீ இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது மேக்னா செஞ்சிருக்க கூடாது என்று தான் ஒரு ஆண் என்பதையும் மறந்து கதரை அழுது கொண்டிருந்தான் கிஷோர் ஆறுதல் சொல்லக்கூட யாரும் இல்லாத அந்த இருளில் அவன் அழுது கொண்டிருக்கும் போது திடீரென்று அவன் பாக்கெட்டில் சிறிய வெளிச்சம் தோன்றியது அது அவனின் உடைந்த பழைய செல்போனின் வெளிச்சம் அழுது கொண்டே அதை எடுத்து பார்க்க அதில் ஒரு மெசேஜ் வந்திருந்தது அதை எடுத்து படித்தான் கிஷோர் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் கிஷோர் உனக்கு வச்ச டெஸ்ட்ல நீ வெற்றிகரமா பாஸ் ஆயிட்ட இனிமே இந்த ஒரு லட்சம் கோடி சொத்துக்கும் நீ தான் ஒரே அதிபதி என்று படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே திடீரென்று ஏதோ உணர்ந்த அவன் தன் தலையை தூக்கி பார்க்க இரண்டு மர்ம நபர்கள் கூர்மையான கத்தியால் கிஷோரின் கழுத்தை அறுக்க முயல அந்த கத்தி கிஷோரின் கழுத்திற்கு பதிலாக அவனின் தலை முடியை பதம் பார்த்தது உண்மையாகவே மயிரிழையில் உயிர் தப்பினான் கிஷோர் இவன் தாவ விடாத போடுறமாவன என்று ரவுடிகள் கூற பதட்டமாக கிஷோர் டேய் யாரா நீங்க என்னையே கொலை பண்ணு பாக்குறீங்க என்று கேட்பதற்குள் இன்னொருவன் அவனை குத்த வர அவனை லாபகமாக தள்ளிவிட்டு கிஷோர் அங்கிருந்து தன் பைக்கை வேகமாக கிளப்பிவிட்டு ஓட்டினான் அந்த மர்ம நபர் இருவரும் கிஷோரை பின்தொடர அப்போது பார்த்து கிஷோரின் போன் ஒழித்துக் கொண்டே இருந்தது இருட்டில் கனமழையில் ஒன்றும் தெரியாததால் வேகமாக ஊட்டிய பைக்கை ஒரு பள்ளத்தில் விட சடார் என்று கீழே விழுந்து தேய்த்து கொண்டே விழுந்தான் கிஷோர் தடுமாறியவாறே எழுந்து அவர்களிடமிருந்து தப்பி ஓடி இரு வீட்டின் நடுவே ஒளிந்து கொண்டான் கிஷோர் விடாமல் அவனின் மொபைல் ஒளித்து கொண்டே இருக்க அதை அட்டன் செய்தான் மறுமுனையில் ஐம்பது வயது இருக்கும் ஒருவர் பேசினார் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே கடுப்புடன் நேராக பார்க்க ஒரு கணம் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனான் கிஷோர் காரணம் அந்த இரண்டு மர்ம நபர்களும் கிஷோரின் கண் முன்னே அவனை கொல்வதற்கு கையில் கட்டியுடன் வெறிகொண்டு காத்திருந்தனர் என்ன செய்ய போகிறான் கிஷோர் அந்த மர்ம நபர்களிடமிருந்து தப்பித்து நாளை காலை பத்து மணிக்குள் பேங்கிற்கு சென்று தன் சொத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வானா கிஷோர் யார் இந்த கிஷோர் அவன் உண்மையில் கோடீஸ்வரனா அப்படி என்றால் ஏன் சாதாரண டெலிவரி பாய் வேலை செய்கிறான் கிஷோரை பற்றிய உண்மை தெரிந்தால் என்ன செய்வாள் மேக்னா தன் போன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆன கடுப்பில் நேராக பார்க்க ஒரு கணம் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனான் கிஷோர் காரணம் அந்த இரண்டு மர்ம நபர்களும் கிஷோரின் கண் முன்னே அவனை கொல்வதற்கு கையில் கத்தியுடன் வெறி கொண்டு காத்து கொண்டிருந்தனர் தப்பிக்கவா பாக்குற இன்னைக்கு சத்தடா நீ என்று ஒருவன் கூற அவனுடன் இருந்த மற்றொருவனோ சுத்தி போடுமாமா அவனை அர்த்து போடலாம் என்று கூர்மையான கத்தியுடன் அவர்கள் இருவரும் கிஷோரை நெருங்க என்ன செய்வதென்று புரியாமல் நின்றான் கிஷோர் அவர்கள் இருவரும் கேட்பதாக இல்லை கோபத்துடன் அவர்கள் கிஷோரை நோக்கி கத்தியை வீச சட்டென்று கீழே குனிந்த கிஷோர் கீழிருந்த மண்ணை அள்ளி அவர்களின் கண்ணில் வீசினான் கண்களில் மண் கொட்டியதால் தடுமாற்றத்தில் இருவரும் கையில் இருந்த கத்தியை கீழே போட கீழிருந்து சட்டென்று எழுந்த கிஷோரோ அவர்கள் இருவரையும் சுவரின் மேல் தள்ளி விட்டார் சொன்ன கேட்க மாட்டீங்களா என்னையா கொலை பண்ண பாக்குறீங்க என்று கூறிய பாரே அவர்களின் கத்தியை எடுத்து அருகில் இருந்த டிரைனேஜில் தூக்கி வீசினான் அந்த மர்ம நபர்கள் இருவரும் கண்களை மூடியவாறே கிஷோரை நோக்கி தங்களின் கையை வீச இந்த வாங்கிக்கோ என்று அவர்களை தன் காலால் எட்டி உதைத்து கீழே தள்ளினான் இதற்கு மேல் அங்கே இருந்தால் ஆபத்து 
என்று உணர்ந்த அவன் உடனே தப்பிக்க நினைத்து தன் பைக்கை நோக்கி ஓடினான் கீழே விழுந்திருந்த பைக்கை எடுத்து ஸ்டார்ட் செய்ய அது ஸ்டார்ட் ஆகாமல் மக்க செய்தது நேரங்காலம் தெரியாம எது வேற சோதனை பண்ணது டே கோயம்புத்தூர் குண்டா ஒரு நல்ல பைக்க வாங்கி வைக்க மாட்டியாடா என்று தன் கடை முதலாளியை மனதிற்குள் திட்டிக்கொண்டே இருக்க அந்த மர்ம நபர்கள் இருவரும் கிஷோரை நோக்கி ஆக்ரோஷமாக ஓடி வந்தனர் அவர்களை பார்த்து பதறிய கிஷோர் இவனுங்க விட மாட்டானுங்க போலயே லட்சுமி ஸ்டார்ட் ஆயிட ஸ்டார்ட் என்று கிக்கரை ஓங்கி ஒரு மிதி மிதிக்க அந்த விண்டேஜ் எமகா ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை படார் என உரிமை கொண்டு ஸ்டார்ட் ஆனது பாரா கடை பேர சொன்ன உடனே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு எத்தனை நாள் இந்த ட்ரிக் தெரியாம போயிடுச்சு சிறிது நேரத்தில் தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என தன் ரூமிற்கு வந்தடைந்தார் கீழே விழுந்ததால் உடல் முழுவதும் சகதியாக இருந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாமல் அசதியில் நேராக சென்று பாய் மேல் படுத்தான் கிஷோர் இவனுக்கு யாரா இருக்கும் எதுக்கு நம்மள கொலை பண்ண வந்தானுங்க கண்டுபிடிப்போம் என்று ஒரு புறம் மேக்னா அவனை விட்டு சென்ற வருத்தத்திலும் இன்னொரு புறம் தன்னை கொலை செய்ய வந்தவர்கள் யார் என்ற குழப்பத்திலும் சீலிங் பேனையே கண் விரித்து பார்த்து கொண்டிருந்த கிஷோர் தனக்கே தெரியாமல் அசதியில் கண்களை மூடினான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ நாளைக்கு காலையில பத்து மணிக்குள்ள நீ பேங்க்ல இருக்கணும் கிஷோர் என்று அந்த குரல் அவன் மண்டைக்குள் அசிரறி போல ஒலிக்க சடார் என்று கண் விழித்தவன் தன் மொபைலை எடுத்து பார்க்க அதில் காலை ஒன்பது முப்பது மணி என்று காண்பித்தது ஐயோ டைம் ஆயிடுச்சே என்று சலித்து கொண்டவாறே அவசரத்தில் நேற்று இரவு அணிந்திருந்த அதே சகதியான அழுக்கு உடையுடனே கூகுள் மேப்ஸ் உதவியுடன் சென்னை மவுண்ட் ரோடில் இருக்கும் ராயல் பேங்கிற்கு விரைந்தான் கிஷோர் பீக் ஆவாஸ் என்பதால் வழி முழுவதும் டிராபிக்காக இருக்க டென்ஷனில் சிவப்பு சிக்னலை பார்க்காமல் கிஷோர் ஸ்கிப் செய்ய அதை கவனித்த போலீசார் ஹலோ கண்ட்ரோல் ரூம் ரெட் டி ஷர்ட் போட்ட ஒருத்தன் எமகா ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பைக்ல எல்ஐசி சிக்னல்ல நிக்காம போறா உடனே அவனை பிடிங்க என்று கண்ட்ரோல் ரூமிற்கு தகவலை தெரிவித்து கிஷோரை வேகமாக பின்தொடர்ந்தனர் இது எதையும் கவனிக்காத கிஷோர் பத்து மணிக்குள் பேங்கில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன் பைக்கை இன்னும் வேகமாக செலுத்தினார் சிறிது நேரத்தில் பிரம்மாண்ட ராயல் பேங்க் கண்ணில் தென்பட்டது நகரத்தின் மிக முக்கிய பெரும் புள்ளிகள் செல்வந்தர்கள் மட்டுமே அந்த பேங்கில் கணக்கு வைத்திருப்பார் அந்த பேங்க் கண்ணாடியால் கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்ட கட்டிடம் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து தளங்கள் இருக்கும் பார்க்கிங் இடத்தில் கூட உயர்தர கார்கள் மட்டுமே வரிசையாக நின்று கொண்டிருந்தது அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் கிஷோரை மேலும் கீழுமாய் ஒரு மாதிரியாக பார்த்தனர் அவன் உடுத்து இருக்கும் அழுக்கு உடைக்கும் அந்த இடத்திற்கும் கொஞ்சம் கூட பொருத்தம் இல்லாமல் இருந்தது அந்த பேங்கை அடைந்தவுடன் தன் பைக்கை அவசரமாக வாசலிலேயே நிறுத்திவிட்டு பேங்க் மெயின் என்டரன்ஸ் டோரை சடார் என்று திறக்க அது உள்ளே இருந்த ஒரு அழகிய பெண்ணின் தலையில் எடுத்தது என்றவாறே அந்த அழகிய பெண் தலையை பிடித்துக் கொண்டு கிஷோரை முறைத்து பார்த்தாள் ஹாயில்ஸ் உதவியால் சற்று உயரமாய் தெரிந்தவள் வெள்ள நிற டி ஷர்ட்டும் நீல நிற பென்சில் பிட் ஜீன்ஸும் அணிந்திருந்தாள் உனக்கு என்ன கண்ணு தெரியலையா இடியட் என்று வலி பொறுக்காமல் கோபமாக கேட்க சாரிங்க தெரியாம பட்டுருச்சு என்று கூறினான் கிஷோர் ரேஷ்மாவின் சத்தம் கேட்டு பரபரப்பாய் இவர்களிடம் ஓடி வந்தாள் பேங்க் மேனேஜர் தாரா தாராவிற்கும் இளம் வயதுதான் பேங்க் மேனேஜருக்கே உரித்தான பர்ஃபெக்ட் கார்பரேட் உடையில் இருந்தால் தாரா மேம் இஸ் ஆர் எனி ப்ராப்ளம் என்று தன்மையாய் அவளிடம் கேட்க அவளிடம் நடந்ததை சொன்னால் இடி வாங்கிய ரேஷ்மா இவன மாதிரி ஆளுங்களை எல்லாம் யார் உள்ள விட்டத உங்க செக்யூரிட்டி என்ன தூங்குறாரா வெரி சாரி மேம் நான் என்னன்னு பாக்குறேன் என்று அவளிடம் சொன்ன மேனேஜர் தாரா கிஷோரிடம் திரும்பி யார் நீங்க எதுக்காக இங்க வந்திருக்கீங்க டெலிவரினா கேட்லயே குடுத்துட்டு போக வேண்டியதானே எதுக்கு இந்த ஃப்ளோர்க்கு எல்லாம் வரீங்க செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி மேம் மேம் ஒன் செகண்ட் நான் இங்க கேஷ் வித்ட்ரா பண்ண வந்திருக்கேன் ஐ ஹாவ் மை அக்கௌண்ட் ஹியர் என்று பதட்டமாக கூறினான் கிஷோர் கிஷோர் சொன்னதை கேட்ட இருவரும் சிறிது அதிர்ச்சி அடைந்தனர் ஏனென்றால் ராயல் பேங்கில் குறைந்தது ஐம்பது லட்சமாவது வைத்திருந்தால் மட்டுமே வங்கி கணக்கை தொடங்க முடியும் அப்படி இருக்கையில் கிஷோரின் வயதும் அவன் உடுத்தி இருந்த அழுக்கு உடையையும் வைத்து அவன் நிச்சயம் பொய்தான் சொல்கிறான் என்றே நம்பினாள் தாரா ஓஹோ கேஷ் வித்ட்ரா பண்ண வந்திருக்கீங்களா 
அப்ப உங்க கிட்ட எங்க பேங்க் கார்டு இருக்கணுமே கேன் யூ ஷோ மீ யுவர் கஸ்டமர் கார்டு என்று நக்கலாக கேட்க அதாவது அது வந்து என்கிட்ட கார்டு இல்ல என்று தயங்கியவாறை கூற கிஷோரின் பதிலை கேட்டு கோபமடைந்த ரேஷ்மா நான் சொல்லல நெவர் எவர் அலோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் லோக்கல் கைஸ் இன் சைட் த பேங்க் இரிட்டேட்டிங் இடியட்ஸ் என்று கூறி வேகமாக அங்கிருந்து கிளம்பினார் தாரா ரேஷ்மாவை பார்க்கிங் வரை வழி அனுப்ப சென்றிருந்தார் அதிலேயே தெரிந்தது ரேஷ்மா எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரி என்று ரேஷ்மாவை வழி அனுப்பிவிட்டு திரும்பி வந்த மேனேஜர் தாரா கிஷோரை தேட அவனும் அந்த பேங்கின் பிரான்ச் ஹெட்ரின் ரூமிற்குள் நுழைவதை கண்டு அதிர்ந்து போனாள் ஐயோ இவன் வேற பிரான்ச் ஹெட் ரூம்குள்ள போறானே அவர் என்ன உண்டிலன் பண்ணிடுவாரே என்று மிரண்டவள் அவனை தடுப்பதற்காக ஓடினாள் ஸ்டாப் என்று கிஷோரை நெருங்குவதற்குள் அவன் பிரான்ச் ஹெட்டின் ரூமிற்குள் நுழைந்தான் அவனை பார்த்ததும் டென்ஷனான பிரான்ச் ஹெட் கோபத்துடன் எழுந்தார் மேலும் அவனின் அழுக்கு உடையை பார்த்து எரிச்சல் அடைந்த அவர் ஹே யாரு நீ இங்க எப்படி உள்ள வந்த தாரா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா என்று கோபமாக கத்த கிஷோர் அவரிடம் பொறுமையாக கூறினான் சார் நான் இங்க என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட செக் பண்ண வந்திருக்கேன் என்னது அக்கௌண்ட செக் பண்ணணுமா அப்ப உங்ககிட்ட விஐபி கார்டு இருக்கா என்று தெனாவட்டாக கேட்க திருதிருவன முடித்தான் கிஷோர் கோடி கணக்குல சொத்து மதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பேங்க் விஐபி கார்டு தரும் அது சரி உன்ன மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட அது எப்படி இருக்கும் முதல்ல உன்னை யார் உள்ள விட்டது ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து வெளியப்போ என்று சத்தமாய் கத்தினார் பிரான்ச் ஹெட் சார் சார் பிளீஸ் உங்ககிட்ட பிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இருக்கா என்று கிஷோர் கேட்க ஒரு கணம் அதிர்ந்து போனார் அந்த பிரான்ச் ஹெட் ஏனென்றால் நூறு கோடிக்கு மேல் அக்கௌண்ட் வைத்திருக்கும் எலிட் கஸ்டமர்களுக்கு மட்டும்தான் பிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இந்த பேங்கில் ரகசியமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அதை அழுக்கு உடை அணிந்திருந்த கிஷோர் கேட்பான் என்று அவர் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை பிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரா இருக்கு ஆனா அதை ஏன் நீ கேக்குற சார் அதை கொஞ்சம் கொண்டு வாங்க சார் பிளீஸ் என்று கிஷோர் அழுத்தமாக சொல்ல நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் பேங்க் சேஃப்டி லாக்கரில் இருந்து அதை எடுத்து வந்தார் பிரான்ச் ஹெட் கிஷோர் அதில் தன் விரலை வைக்க போக அவனிடம் அந்த பிரான்ச் ஹெட் இங்க பாரு இதுல மட்டும் பிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேன் ஆகலனா நான் உடனே போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவேன் ஜாக்கிரத என்று கூற கிஷோரும் மணியை பார்த்தான் சரியாக பத்து மணி ஆவதற்கு இன்னும் ஐந்து நிமிடங்கள் மட்டுமே இருந்தது பதட்டத்துடன் அதில் தன் ஆள்காட்டி விரலை வைக்க அதில் என்று வந்து சிகப்பு லைட் எரிந்தது அதை பார்த்து பெரும் கோபமடைந்த பிரான்ச் ஹெட் நினைச்ச உன்னால இவ்வளவு நேரம் உள்ள நிக்க விட்டதே தப்பு நான் இப்பவே போலீஸ்க்கு போன் பண்றேன் என்று கூறி போனை எடுக்க அதற்குள் கிஷோர் தன் விரல்களை நன்றாக துடைத்து விட்டு தன் கட்டை விரலை மீண்டும் ஒரு முறை பிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரில் அழுத்தி பதித்தான் அதற்குள் டிராபிக் போலீஸும் செக்யூரிட்டியுடன் தாராவும் உள்ளே வந்து கிஷோரை தரதரவன வெளியே இழுத்து சென்றனர் எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா நீ அத்து மீறி பிரான்ச் ஹெட் ரூம் குள்ளேயே போவ இவனை அரசு பண்ணி நாலு தட்டு தட்டுங்க சார் அப்பதான் இவனுக்கு எல்லாம் புத்தி வரும் சார் என்ன பிடிக்க பிளீஸ் நான் சொல்றது ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க என்று எவ்வளவோ எடுத்து கூறியும் அதை கேட்காமல் போலீஸ் கிஷோரின் சட்டை காலரை பிடித்து இழுத்து சென்றனர் கிஷோரை போலீஸ் இழுத்து சென்றதும் தன் ரூமில் உள்ளே இருந்த பிரான்ச் ஹெட் அந்த ஸ்கேனரை பார்க்க அதில் பிங்கர் பிரிண்ட் மேட்ச் சக்சஸ்ஃபுல் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஜீரோ 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 ஒன் மிஸ்டர் கிஷோர் ஆதித்யா என்று வரவும் நேரம் பத்து மணி ஆகவும் சரியாக இருந்தது அந்த ஸ்கேனரில் கிரீன் லைட் எரிந்தது மட்டுமல்லாமல் அவனின் முழு பெயரையும் கிஷோரின் அக்கௌண்டில் இருந்த முழு தொகையையும் காண்பிக்க அதை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்த பிரான்ச் ஹெட்டிற்கு தலையே சுற்றியது ஐயோ நம்ம எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் என்று பதறி அடித்துக் கொண்டு தன் ரூமை விட்டு வெளியே ஓடி வர அப்போது சத்தம் கேட்டு அங்கே வந்த ராயல் பேங்கின் சிஇஓ போலீசார் கிஷோரை இழுத்து செல்வதை பார்த்ததும் ஒரு கணம் அதிர்ந்து போனார் அவர் பெரும் கோபத்துடன் அவர் மேல இருந்து கையெடுங்க முதல்ல அவர் சாதாரண ஆள் இல்ல அவர் யாருன்னு தெரியுமா என்று ராயல் பேங்கிங் சிஇஓவே கோபமாக கூற அதை பார்த்த பிரான்ச் ஹெட் மேனேஜர் தாரா மற்றும் அங்கிருந்த அனைவரும் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனார்கள் ராயல் பேங்கின் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கும் சிஇஓவே கிஷோரை பார்த்ததும் அதிர்ச்சி அடைந்தது ஏன் அவர் கிஷோரை பற்றி கூற வந்த ரகசியம் என்ன பிரான்ச் ஹெட்டே அதிர்ச்சி அடையும் அளவிற்கு அந்த பிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரில் காண்பித்த கிஷோரின் முழு பெயரும் அவன் அக்கௌண்டில் இருந்த மொத்த தொகையின் விவரமும் என்ன உண்மையில் யார் இந்த கிஷோர் ராயல் பேங்கில் அக்கௌண்ட் வைத்திருக்கும் அளவிற்கு கோடீஸ்வரன் என்றால் அவன் சாதாரண டெலிவரி பாயாக வேலை செய்வதன் மர்மம் என்ன அவர் மேல இருந்து கையெடுங்க முதல்ல அவர் சாதாரண ஆளு அவர் நினைச்சா இந்த பேங்கையே ஒரே பேமெண்ட்ல வாங்கிடுவார் அவர் யார் தெரியுமா 
கிஷோர் ஆதித்யா த ஒன் அண்ட் ஒன்லி சேர்மன் ஆஃப் ஆதித்யா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பேங்கோட முதல் அக்கவுண்ட் ஹோல்டரே அவுட் ஆஃப் நம்ம பேங்க் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்திருக்குன்னா அதுக்கு இவர் முக்கிய காரணம் என்று கோபமாக ராயல் பேங்கின் சிஇஓ கூற கிஷோரின் சட்டையை பிடித்திருந்த போலீஸ் அனைவரும் அவனிடமிருந்து இரண்டு ஸ்டெப் தள்ளி போய் அவனை பார்த்து சல்யூட் அடித்து விட்டு அங்கிருந்து வேகமாக கிளம்பினார் இதை பார்த்த மேனேஜர் தாராவும் பிரான்ச் ஹெட்டும் தங்கள் வேலை போய்விடுமோ என்று அஞ்சி நடுங்கினார் ஐயோ போச்சு இவன் யாருன்னு தெரியாம நாம வேற ஓவரா பேசிட்டோமே அவங்க நம்மள துரத்துறதுக்கு முன்னாடி பேசாம நாமளே டீசெண்டா ரிசிக்னேஷன் லெட்டர் கொடுத்துட வேண்டியதான் என்று தாரா தனக்குள் புலம்பிக் கொண்டிருக்க அங்கு பிரான்ச் ஹெட்டோ பேய் பிடித்தவாறு பயந்து நின்று கொண்டிருந்தார் அவர்களிடம் கோபமாக வந்த சிஇஓ ஒருத்தர் கிட்ட மிஸ்பிகேவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவர் யாரு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற காமன் சென்ஸ் வேணாம் இதுக்கு மேல நீங்க ரெண்டு பேரும் என் கண்ணு முன்னாலே நிக்காதீங்க யூ போத் ஆஃப் என்று கோபமாக கூற சிஇஓவை பார்த்த கிஷோர் மிஸ்டர் மைக்கர் அவங்க ஏதோ தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டாங்க அவங்கள விட்டுருங்க என்று கிஷோர் கூற அவனின் வார்த்தைக்கு மறுபேச்சு பேசாத சிஇஓ நீங்க சொல்லிட்டா சரிதான் சார் என்று கிஷோரிடம் பவ்யமாக சொன்னவர் திரும்பி தாராவையும் பிரான்ச் ஹெட்டையும் ஒரு பார்வை பார்க்க இருவரும் தப்பு சோண்டா சாமி என்று தங்களின் இருக்கைக்கு ஓடினார் பெண் சிஇஓ கிஷோரை தன் ரூமிற்கு அழைத்து சென்று ஒரு கூல்ட்ரிங்ஸை கொடுத்து கிஷோரை கோல் செய்தார் கிஷோர் அனைவரும் அமரும் இருக்கையில் அமர செல்ல அப்போது குறுக்கிட்ட சிஇஓ சார் சார் நீங்க போய் இங்க உட்காரதா நீங்க என் சீட்ல உட்காருங்க சார் என்று கூறி கிஷோரை தன் சீட்டில் உட்கார வைத்து அவரை தனது லேப்டாப்பை எடுத்து வந்து கிஷோரிடம் காண்பித்து அவனின் அக்கௌண்ட் விவரங்கள் மொத்தத்தையும் கூற ஆரம்பித்தார் உங்களோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல டூ பிப்டி குரோர்ஸும் உங்களோட கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல ஒரு டூ பிப்டி குரோர்ஸும் சேர்த்து மொத்தம் ஹார்ட் கேஷா ஐநூறு கோடி இருக்கு சார் அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட சேஃப்டி லாக்கர்ல டூ தௌசண்ட் பிப்டி குரோர்ஸ்க்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு சார் என்று ஒவ்வொன்றாக கூற கிஷோர் அனைத்திற்கும் என்பதை மட்டுமே பதிலாக அளித்தான் அப்போது சிஇஓ சார் நீங்க எதுக்கு சார் இவ்வளவு தூரம் வந்துகிட்டு அவங்க பி ஏ கிட்ட சொல்லியிருந்தா நானே உங்களுக்கு தேவையான எல்லா டீடைல்ஸையும் கொண்டு வந்திருப்பேனே என்று கூற பரவாயில்ல நான் யாருன்ற உண்மை என் காலேஜ்ல யாருக்கும் தெரியாத சோ ஐ டோன்ட் வான் கிரியேட் மெஸ் ஓவர் தேர் அதான் நானே வந்துட்டேன் என்று பணக்காரர்களுக்கே உரித்தான இங்கிலீஷை தன் நுனி நாக்கில் சரளமாக பேச சிஇஓ அவன் முன் கை கட்டி நின்று கொண்டிருந்தார் ஓகே டைம் ஆயிடுச்சு நான் கிளம்புறேன் என்று அங்கிருந்து கிஷோர் எழுந்திருக்க சார் சார் எங்க போறோம் சொல்லுங்க சார் நானே உங்களை டிரா பண்ணிடுறேன் என்று அவரை கிஷோரை தன் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் இ கிளாஸ் காரில் ஏற்றிக்கொண்டு அவன் படிக்கும் கல்லூரியில் டிராப் செய்துவிட்டு சென்றார் கிஷோர் தன்னை யாரும் பார்த்து விட்டார்களா என்பதை சுற்றி பார்த்து விட்டு வழக்கம் போல் கல்லூரிக்குள் சென்று தன் கிளாஸ் அருகே சென்றான் அங்கே அவனை பார்த்த ப்ரொஃபசர் என்ன சார் என்னைக்கோ லேட்டா சார் ஏதாவது பேங்க் விலைக்கு வாங்குற மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வரீங்களா இவ்வளவு லேட்டா வரீங்க என்று எதேச்சையாக கேட்க கிஷோர் தனக்குள் நமுட்டு சிரிப்பு சிரித்துக் கொண்டான் ஏனென்றால் உண்மையிலேயே அவன் அந்த பேங்க் மீட்டிங் தான் முடித்துவிட்டு வருகிறான் என்று ப்ரொஃபசருக்கு தெரியாது ஏதும் சொல்லாமல் நின்று கொண்டிருந்த கிஷோரிடம் அழைச்சி வந்தது லேட்டு இதுல சிரிப்பு வேற கெட் அவுட் ஆஃப் மை கிளாஸ் என்று கோபமாக கூற கிஷோரும் கேண்டீனை நோக்கி நடந்தான் அப்போது அவன் பின்னால் இருந்து கிஷோர் என்று ஒரு குரல் கேட்டது அது வேறு யாரும் இல்லை அவனின் நெருங்கிய தோழி நித்யா கல்லூரியில் யாரும் அவனிடம் பேசாத போது நித்யா மட்டும்தான் அவனுக்கு ஆறுதலாக இருப்பாள் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் திருச்சிற்றம்பலம் படத்தில் வரும் தனுஷ் நித்யா மேனனை போல்தான் இந்த நித்யாவும் கிஷோருக்கு என்ன கிஷோர் பென்ஸ் கார்ல வந்து இறங்கின மாதிரி இருக்கு என்று நித்யா கேட்க என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் கிஷோ சட்டென்று அவன் மனதிற்குள் ஒரு ஐடியா தோன்ற அது ஒண்ணு நித்யா பார்ட் டைமா நான் ஒருத்தர் வீட்டுல ஒர்க் பண்றேன் அந்த டிரைவர் அண்ணா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாரு அதான் போற வழியில என்னை விட்டுட்டு போனாரு என்று கூறி சமாளித்து பெருமூச்சு விட்டான் கிஷோர் பின் நித்யாவை பார்த்து ஆமா நீ கிளாஸுக்கு போகல என்று கேட்க அதற்கு அவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் அவரே தேரி யாரு கிளாஸுக்கு போவா அதான் நைஸா கட் அடிச்சிட்டேன் என்று சிரித்து கொண்டே கண்ணடிக்க அடிப்பாவி இந்த வேலையெல்லாம் கூட பண்ணுவியா நீ என்று கேட்டவாறே இருவரும் கல்லூரி கேண்டீனுக்கு வந்தனர் செட்டா ரெண்டு சமோசா அப்புறம் ஒரு டீ என்று உரிமையாக கேட்க அதற்கு கோபமடைந்த சேட்டாவோ முதல்ல பழைய பாக்கிய கூட அப்புறம் சமோசா மேல கையவை என்று கடிந்து கொள்ள கிஷோ தன் நிலைமையை நினைத்து சிரித்துக் கொண்டான் அப்போது திடீரென அங்கே வந்த மேக்னா ஹே பிச்சைக்காரா இந்த நீ கொடுத்த கிப்ட் என்று கிஷோர் இதுவரை கொடுத்த எல்லா கிப்ட்ஸையும் அனைவரின் முன்னிலையிலும் அவன் முகத்தில் தூக்கி இருந்தாள் மேக்னா நேத்து நமக்கு பிரேக் அப் ஆனப்போவே நீ எனக்கு கொடுத்த எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுக்க முடிவு பண்ணிட்ட இந்த பொறுக்கிக்கோ என்று ஆணவமாக கூற
அந்த கௌதம் காக்கவா நீ கிஷோர பிரேக்கப் பண்ணிருக்க சி நீ எல்லாம் ஒரு பொண்ணா கிஷோர் உன்னை எவ்வளவு லவ் பண்ணா உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுனா துடிச்சு போயிடுவான் உன்னை எப்படி எல்லாம் பாத்துக்கிட்டா என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கா எல்லாம் மறந்து போச்சா என்று எரிமலையை போல் படபடவன வெடித்தாள் நித்தியா அப்போது கிஷோர் அவளின் கைகளை இருக்கமாய் பற்றி அவளை அமைதிப்படுத்த முயற்சித்தான் நீ சுமார்டா நீ இப்படி அமைதியா இருக்கிறதுனாலதான் இதுங்கெல்லாம் உன் மண்டையில நல்லா மிளக அரைக்குதுங்க என்று அவனிடம் சொல்லியவள் மேக்னாவிடம் திரும்பி உனக்காக தான் பார்ட் டைம் வேலைக்கு போய் நீ கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா உன் செமஸ்டர் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டினா அவ்வளவு ஏன் நீ போட்டுக்கிற ட்ரெஸ் ஷூ கம்மல் லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் அவன் வாங்கி கொடுத்த தாண்டி உனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அவன் தூங்க மாட்டாண்டி அப்படி உன்னை பாத்துக்கிட்டான் ஆனா நீ அவனை விட்டுட்டு என்று கூற மேக்னாவிற்கு கோபம் தலைக்கேறியது கோபத்துடன் நித்யாவை பார்த்து ஹே வாய முடி இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசின நல்லா இருக்காது சொல்லிட்டேன் அவனே அமைதியா இருக்கா நீ என்னமோ ஓவரா தொல்ற ஏன் அவ்வளவு அக்கறா இருந்தா இந்த பிச்சைக்காரனை நீயே கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ஏன் முடியாது இல்ல பெருசா வக்காலத்து வாங்க வந்துட்டா உண்மையான காதல வச்சுக்கிட்டு இந்த காலத்துல ஒரு மயிரும் புடுங்க முடியாது எல்லாத்துக்கும் காசு வேணும் காசு புரிஞ்சுதா அது என் கௌதம் கிட்ட இருக்கு அதான் நான் என் முடிவு மாத்திட்டேன் என்று நக்கலாக கூற சே இவ்வளவு விழுந்து விழுந்து காதலிச்சோம் அம்மா தேவதன் உருகினோம் என்று கிஷோரின் மனம் துரோகத்தின் வழியால் துடித்தது நித்யா விட்டா மேக்னாவின் வாயை அடித்து உடைத்திருப்பாள் ஆனால் கிஷோர் விடாமல் அவள் கையை பிடித்து தடுத்திருந்தார் அப்போது பார்த்து சரியாக ஒரு புத்தம் புதிய கருப்பு நிறன் காரில் கௌதம் அங்கே வர அதை பார்த்து ஆச்சரியத்தில் வாயை பிளந்தாள் மேக்னா அந்த காரில் இருந்து கௌதம் வெளியே இறங்க அவனை பார்த்த மேக்னா கௌதம் என அழைத்தபடியே ஓடி சென்று அவனை கட்டி பிடித்தாள் பின் கிஷோரை திரும்பி இலக்காரமாக பார்த்த அவள் நான் உன்னை விட்டு பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு எவ்வளவு வசதியான வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கு பாத்தியா இப்படிப்பட்ட ஒரு வசதியான வாழ்க்கைய எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் உன்னால எனக்கு தர முடியாது கிஷோர் என்று நக்கலாக கூற அப்போது கௌதம் பேபி இங்க ஒரே நெகட்டிவ் வைபா இருக்க வாயன் நம்ம ஹாலிடே இன் ஹோட்டலுக்கு போய் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு அப்படியே ரிலாக்ஸ்டா இருந்துட்டு வரலாம் அதற்கு மேக்னாவோ உடனே ஓகே பேபி என்று கூறி அந்த காரில் சீறி பறந்தாள் ஓடி போ அப்படியே போயிடுங்க உங்களால தாண்டி எல்லா பொண்ணுகளுக்கும் கெட்ட பேரு இப்பெல்லாம் மனுஷியே இல்ல என்று கடுப்பாய் சொன்ன நித்யா கிஷோரின் வாடிய முகத்தை கண்டு டே கிஷோர் இதுக்கெல்லாம் நீ ஃபீல் பண்ணாதடா இந்த மாதிரி கேவலமான ஜென்மம் உன் லைஃப விட்டு போனதுக்கு நீ தான் முதல்ல சந்தோஷப்படணும் என்று சொல்லி அவனை தேற்ற முயற்சி செய்தாள் நித்யா அப்போது கிஷோரின் மொபைலுக்கு ஒரு கால் வந்தது அது அவனின் லாயர் வேதாச்சலம் கிஷோர் ஒரே மூச்சில் சொல்லி முடித்தார் வேதாச்சலம் கிஷோரும் அவரிடம் பேசிவிட்டு போனை கட் செய்ய பேஸ்புக்கில் நோட்டிபிகேஷன் வந்திருந்தது அதை திறந்து பார்க்க அதில் மேக்டாமும் கௌதமும் ஹாலிடே இன் ஹோட்டலில் முத்தமிட்டவாறு செல்பி எடுத்து ஷேர் செய்திருந்தனர் அதில் ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ்களும் லைக்குகளும் குவி ஆரம்பித்தது அதை பார்த்த நித்யா இன்னும் அவளையாட நினைச்சிட்டு இருக்க விட்டு திரடாத டுபா குற ஆமா யார் போன்ல என்று கேட்க ஏற்றி நேராக மேக்னாவும் கௌதமும் சென்ற அதே ஹாலிடே ஹோட்டலுக்கு வந்தடைந்தார் அதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த நித்யா டே எனக்கு ரெண்டு சமோசா வாங்கி கொடுத்திருந்தாலே பசி போயிருக்கா எதுக்குடா இந்த ஹோட்டலுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்க காசு இல்லாம சாப்பிட்டு இங்க நல்ல மாவலாம் ஆட்ட முடியாதுரா என்று கூற நீ பா நான் பாத்துக்கிறேன் டேய் நீ அந்த மேக்னாவை பழி வாங்குறேன்னு என்ன பலி ஆக்கிடாதரா அங்க மேக்னா கிட்ட ஏதோ ஒரு ஆர்வ கோளாறுல கோவமா பேசிட்டேன் மத்தபடி நான் ஒரு டம்மி பீஸ் என்னால இந்த ஹோட்டல்ல அடிலாம் வாங்க முடியாது ஆள விடுறா சாமி என்று அங்கிருந்து நழுவ முயல நித்யா சொன்னா கேளு வா என்று வம்படியாக அவளின் கையை பிடித்து உள்ளே இழுத்து சென்றான் கிஷோர் நித்யா அந்த ஹோட்டலின் பிரம்மாண்டத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டாலும் காசு இல்லாமல் என்ன நடக்க போகிறதோ என்ற பயம்தான் அதிகமாக இருந்தது நேராக கிஷோர் கை கழுவும் இடத்திற்கு செல்ல அங்கே மேக்னாவும் கௌதமும் இவர்களை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர் ஹேய் நீ இங்க என்ன பண்ற உங்களை யாரும் உள்ள விட்டது வெளியே போங்க முதல்ல என்று கூற கோபம் அடைந்த நித்யா எங்களை வெளியே போக சொல்ல உனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது இது பப்ளிக் பிளேஸ் ஓம் வீடு இல்ல என்று கூறினாள் அதற்கு உடனே மேக்னா என்று கத்த உடனே பதறை அடித்துக் கொண்டு ஓடி வந்தார் அந்த ஹோட்டலின் மேனேஜர் என்னாச்சு மேம் எனி ப்ராப்ளம் 
என்று பதட்டத்துடன் கேட்டார் மேனேஜர் அதற்கு மேக்னா இங்க காசு கொடுத்து சாப்பிட வராம உங்க ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ண வந்திருக்காங்க வெளியில இருந்து எல்லாரும் இந்த ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணா எப்படி உங்க ஹோட்டல் ஹைஜீனிக்கா இருக்கும் என மேனேஜரிடம் கோபமாக பேசினார் சாரி மேடம் நீங்க கோவப்படாதீங்க என கூறி நேராக கிஷோரிடம் சென்று இது ஒன்னும் பப்ளிக் டாய்லெட் இல்ல எல்லாரும் யூஸ் பண்ண ஒழுங்காக இருந்து வெளியே போங்க என கோபமாக கூறினார் அவர்கள் அசிங்கப்பட்டு நிற்பதை பார்த்து மேக்னா சிரித்தாள் நித்யாவுக்கு அது எம்பாரசிங்காக இருந்தது உடனே கிஷோரிடம் கிஷோர் நம்ம போலாம் அசிங்கமா இருக்கு பிளீஸ் என கூறினாள் ஆனால் அவன் அவள் கையை பிடித்து வெளியேற விடாமல் தடுத்து ஹோட்டல் மேனேஜரை பார்த்து நாங்க இங்க சாப்பிட டேபிள் புக் பண்ணிருக்கோம் என்று கூற கிஷோர் ஏதோ பொய் சொல்வதாக மேக்னா நினைத்தாள் அந்த மேனேஜருக்கும் கிஷோரின் மீது நம்பிக்கை இல்லை கிஷோரின் உடையை பார்த்தே அவன் இங்கு சாப்பிட தகுதி இல்லாதவன் என்றே நினைத்தார் அப்போது மேனேஜர் கிஷோரிடம் வந்து ஹலோ மிஸ்டர் தேவையில்லாம ஏதாவது சொல்லாதீங்க நீங்க முதல்ல இங்க இருந்து போங்க என்று கோபமாக கூற அதுவரை பொறுமையாக இருந்த கிஷோர் தன் மொபைலை எடுத்து எதையோ காண்பிக்க ஒரு கணம் அதிர்ந்து போய் கிஷோரின் முன்பு கை கட்டி மன்னிப்பு கேட்டார் ஹோட்டல் மேனேஜர் அதை பார்த்த நித்யாவும் ஒரு கணம் அதிர்ந்து போனாள் மேலும் உடனே மேக்னாவையும் கௌதமையும் பார்த்த மேனேஜர் நீங்க உடனே வெளியே போங்க என்று கோபமாக கூற அதிர்ந்து போனாள் மேக்னா கிஷோர் மேனேஜரிடம் காண்பித்த அந்த ரகசிய மெசேஜ் என்ன அதுவரை கோபமாக பேசிய மேனேஜர் கிஷோரிடம் கை கட்டி பவ்யமாக நின்றதன் மர்மம் என்ன மேக்னாவை வெளியே அனுப்பும் அளவிற்கு கிஷோர் மேனேஜரிடம் என்ன கூறினார் கிஷோர் கோடீஸ்வரன் என்ற உண்மை தெரிந்தால் என்ன செய்வாள் மேக்னா நாங்க இங்க சாப்பிட டேபிள் புக் பண்ணிருக்கோம் என்று கூறி கிஷோர் தன் மொபைலை எடுத்து எதையோ காண்பிக்க அந்த ஹோட்டல் மேனேஜர் ஒரு கணம் அதிர்ந்து போய் கிஷோரின் முன்பு கை கட்டி மன்னிப்பு கேட்டார் அதை பார்த்த கிஷோரின் தோழி நித்யாவும் ஒரு கணம் அதிர்ந்து போனாள் மேலும் மேனேஜர் உடனே மேக்னாவையும் கௌதமையும் பார்த்து நீங்க இங்க இருந்து உடனே வெளியே போங்க என்று கோபமாக கூற அதிர்ந்து போன மேக்னா மேனேஜரை பார்த்து மேனேஜர் அந்த ஃபிராட் ஏதோ போய் சொல்றான் அவனை நல்லா செக் பண்ணுங்க என்று கூற அதற்கு மேனேஜர் கூறிய பதில் தான் மேக்னாவை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது இங்க பாருங்க கிஷோர் சார் இங்க சாப்பிடுறதுக்கு தெரியாமல் <laughs> ஏற்படுத்தியது <laughs> பணத்தை பற்றி அவள் கவலை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் கௌதமால் இருக்க முடியாது அவனுக்கு இந்த நிலைமை சற்று தர்ம சங்கடமாக இருந்தது மேலும் அவனால் அந்த விஐபி டேபிளுக்கு செல்ல முடியாது ஏனெனில் அவனிடம் அவ்வளவு பணம் கிடையாது யோசனையுடன் மேக்னாவை திரும்பி பார்த்தவன் மேக்னா நம்ம ரெகுலர் டேபிளுக்கே போய் சாப்பிடலாம் என்று அவள் காதில் முழுமுணுத்தான் உடனே மேக்னாவோ இல்ல கௌதம் நாமளும் விஐபி டேபிளுக்கு தான் போய் சாப்பிடுறோம் அந்த கிஷோருக்கு நாம யாருன்னு காட்டுவோம் என்று மேக்னா பிடிவாதமாக சொன்னாள் அவள் கௌதமிடம் பணம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை பற்றி கூட கவலை அவளது நோக்கம் எப்படியாவது கிஷோரை விட தான் தாழ்ந்த நிலையில் இல்லை என்பதை அவனிடம் தெரியப்படுத்துவதே சரி அப்படின்னா கோபத்துடன் அங்கிருந்து வெளியே கிளம்பினான் அவன் எங்கு தான் மேக்னாவால் அவமானப்பட்டு விடுவோமோ என்று பயந்தான் இது மேக்னாவுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது அவளுக்கு என்ன சொல்வது என்று புரியவில்லை கௌதம் அவளை தனியாக விட்டு வெளியே சென்றதை வாயை பிறந்தபடியே பார்த்தாள் அந்த ஹோட்டலில் நடுவே என்ன செய்வது என தெரியாமல் அமைதியாக சிறிது நேரம் நின்றாள் தனியாக சென்று சாப்பிடக்கூட அவளிடம் பணம் இல்லை அங்கிருந்த எல்லோரும் அவளையே இலக்காரமாய் பார்த்தனர் ஏழை என்பதால் வேண்டாம் என்று தூக்கி எறிந்த ஒருத்தன் விஐபி டேபிளில் உட்கார்ந்து சாப்பிடுவதை பார்த்தபடியே அவளும் வேறு வழியின்றி கௌதம் பின்னால் சென்றார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுவிட்டு ஒரு ரூம் எடுத்து மேக்னாவுடன் அந்த இரவு தங்கவே கௌதம் திட்டமிட்டிருந்தான் ஆனால் அவள் அவனுக்கு ஒரு அவமானத்தை ஏற்படுத்தி விட்டாள் அதனால் அவளுடன் தங்கும் எண்ணம் அவனுக்கு இல்லை நேராக ஹாஸ்டலுக்கு சென்று அவளை வாசலிலே இறக்கிவிட்டு கோபமுடன் கௌதம் அங்கிருந்து கிளம்பினான் எப்போதும் கௌதம் அவளை ஹாஸ்டலில் இறக்கிவிட்டு அவள் தனது ரூமுக்கு செல்லும் வரை அவளுடன் செல்வான் ஆனால் இம்முறை வாசலில் இறக்கிவிட்டவன் எதுவும் சொல்லாமல் சென்றது அவளுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது இங்கே ஹாலிடே இன் ஹோட்டலின் பணியாளர்கள் பல்வேறு விதமான ஆடம்பர உணவுகளை எடுத்து வந்து கிஷோர் நித்யா இருக்கும் டேபிளில் வைத்தனர் ஒரு பணியாளர் ராஜ அவர்களுக்கு தேவையானதை பரிமாறிக் கொண்டிருந்தான் நித்யாவுக்கு அவளை சுற்றி நடப்பது எல்லாம் பிரமிப்பாக இருந்தது ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த அவளால் அந்த ஹோட்டலை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது ஆனால் இப்போது அவள் உள்ளே உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறாள் எல்லாம் அவளது நண்பன் கிஷோரால் தான் என்பதை நினைத்து 
சந்தோஷப்பட்டாள் அதே நேரம் அவளுக்கு சில குழப்பங்களும் வந்தது அப்போது கிஷோரை பார்த்து கிஷோர் இவ்வளவு காசுலியான ஹோட்டலுக்கு வந்து சாப்பிடுற அளவுக்கு உனக்கு பணம் எப்படி கிடைச்சது என்று கேட்க எந்த கேள்வி தன்னை கேட்க கூடாது என்று நினைத்தானோ அதே கேள்வியை நித்யா கேட்க அதற்கு ஏற்கனவே பதில் யோசித்து வைத்திருந்தான் கிஷோர் நான் கொஞ்சம் சீட்டு பணம் போட்டிருந்தேன் அதுல இருந்து எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிடைச்சது அதான் உடனே உனக்கு ட்ரீட் கொடுக்க நினைச்சேன் என சமாளிக்கும் விதமாக பதில் சொன்னான் கிஷோருக்கு உண்மையை சொல்ல மிகவும் தயக்கமாக இருந்தது மேலும் தான் யார் என்பதை பற்றி சொல்லி அவனது அடையாளத்தை காட்டிக்கொள்ள விரும்பவில்லை கிஷோர் அவன் சொன்னதை கேட்டதும் உடனே நித்யா மெதுவாக கோபமானாள் அதுக்குன்னு பணத்தை இப்படியா வீணாக்குவ சாப்பாட்டுக்கே இவ்வளவு செலவு பண்ணா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல உன் பணம் எல்லாமே சீக்கிரம் செலவாயிடும் என்று அக்கறை நிறைந்த கோபத்துடன் கிஷோரை கண்டித்தாள் நித்யா இப்படி சகஜமாக இருப்பதுதான் அவனுக்கும் பிடித்திருந்தது ஏனென்றால் கிஷோரை பற்றிய உண்மை மட்டும் தெரிந்தால் அவள் இப்படி அவனை கண்டிக்க மாட்டாள் அவனுக்கு இருக்கும் செல்வாக்கிற்கு இந்த ஹோட்டலை கூட வாங்க முடியும் என்று அவளுக்கு தெரியாது ஆனால் அவன் எந்தவித பாசாங்கும் இல்லாமல் சாதாரணமாகவே இருந்தான் பரவல நித்யா பணம் தானே நீ எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் உனக்காக நான் இதை கூட செய்ய மாட்டேனா என கிஷோர் அவளுக்கு பதில் சொன்னான் அவனது இந்த வார்த்தைகளால் நித்யா நெகிழ்ந்து போனாள் கிஷோரை போன்ற ஒரு நண்பனை தான் பெற கொடுத்து வைத்திருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டாள் அவர்கள் சாப்பிட்டு முடித்ததும் கிஷோர் சென்று பணத்தை செலுத்தினான் பின் இருவரும் சந்தோஷமாக அந்த ஹோட்டலை விட்டு வெளியேறினார் நித்யாவை ஹாஸ்டலில் இறக்கிவிட்டு கிஷோர் அவனது ரூமுக்கு சென்று படுக்கையில் படுத்தான் ஹோட்டலில் இருந்த போது மேக்னா ஒரு விசித்திரமான முகபாவனையுடன் அவனை பார்த்ததை நினைத்து லேசாக சிரித்தான் கிஷோர் அவள் அவனை விட்டு சென்றது அவனுக்கு மிகப்பெரிய வழியை கொடுத்தாலும் இப்போது அவன் அதிலிருந்து மீண்டு விட்டான் ஆனால் இன்னொரு புறம் மேக்னா அன்று நடந்ததை எண்ணி தூக்கம் வராமல் புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் இந்த பிச்சைக்காரன் போய் எப்படி விஐபி டேபிள் புக் பண்ணா அவன் உண்மையிலேயே பணக்காரனா திடீர்னு அவனுக்கு எப்படி இவ்வளவு பணம் கிடைச்சது என்று யோசித்தது அவளின் தலையை வெடித்து விடுவது போல் ஆனது திடீரென படுக்கையில் இருந்து எழுந்தவள் பேசாம நித்யா கிட்டே போய் கேட்டுடலாமா ஒருவேளை நித்யா தப்பா நினைச்சிருவாளோ சரி பரவாயில்ல கேப்போம் என்று நினைத்து வேகமாக நித்யா தங்கியிருக்கும் அறையை நோக்கி நடந்தாள் நித்யாவும் மேக்னாவும் ஒரே ஹாஸ்டலில் தான் தங்கியிருக்கிறார்கள் மேக்னா நித்யாவின் அறையை நெருங்க அங்கு நித்யாவோ அன்று தான் அந்த ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டதை மகிழ்ச்சியுடன் தன் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தாள் உள்ளே வந்த மேக்னாவை பார்த்து ஒரு பெண் ஹே மேக்னா நீ ஹாலிடே ஹோட்டலுக்கு போயிருந்தல்ல அங்க நித்யாவை பாத்தியா என்று கேட்க அந்த கேள்வி மேக்னாவுக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்தியது என்று சலிப்புடன் கூறிவிட்டு நித்யாவை அழைத்து வேகமாக வெளியே வந்தாள் மேக்னா ஹே கையாபடு எங்க கூட்டிட்டு போற என்ன என்று நித்யா கோபத்துடன் கேட்க அவளிடம் நடிக்க ஆரம்பித்தாள் மேக்னா சாரி நித்யா அந்த கிஷோர் மேல இருக்கிற கோபத்துல உன்னை கண்டுபடி பேசிட்டேன் நான் பேசின எதையும் மனசுல வச்சுக்காத என்று தந்திரமாக பேசி நித்யாவின் மனதை மாற்றி சிறிது நேரம் பேச்சு கொடுத்த பின் ஆமா கிஷோர் உண்மையிலேயே உன்னை அங்க சாப்பிடவா கூப்பிட்டு வந்தா என்று நித்யாவின் மனது மாறிய நேரம் பார்த்து சரியாக அந்த கேள்வியை கேட்டாள் மேக்னா ஆமா ஏன் கேக்குற ஆஹா இல்ல ஒண்ணுல ஆமா அவனுக்கு எது அவ்வளவு காசு என்று பொறுக்க முடியாமல் அந்த கேள்வியை நித்யாவிடம் கேட்க அதற்கு நித்யாவோ இருக்குதான் வந்தியா என்பதை போல் மேக்னாவை குருகுரு வென்று பார்க்க சுதாரித்துக் கொண்ட மேக்னா இல்ல நித்யா நான் கிஷோரை லவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்ல அந்த உண்மையில தான் கேட்டேன் உனக்கு சொல்ல இஷ்டம் வேண்டாம் இட்ஸ் ஓகே என்று நடிக்க நித்யாவும் மேக்னாவை நம்பி கூற ஆரம்பித்தாள் அது ஒண்ணும் இல்ல அவன் சீட்டு போட்டதுல ஒன் லேக் வந்துச்சான் அதுலதான் எனக்கு ட்ரீட் கொடுத்தான் என்று கூற மேக்னாவிற்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏனென்றால் காலேஜ் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் என்பது மிகப்பெரிய தொகை மேலும் அதை அவனிடமிருந்து எப்படியாவது வாங்கிக் கொள்ளும் நோக்கத்தில் இருந்தாள் மேக்னா அவள் யோசிப்பதை கவனித்த நித்யா மேக்னாவை பார்த்து என்ன மேக்னா ஏதோ ஏடா கூடமா யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நித்யா என்று சமாளிக்க அதற்கு நித்யாவோ நீ போய் அவங்கிட்ட எதுவும் கேட்காத அவனே அந்த ஒரு லட்சத்துல நேத்தே ஐம்பதாயிரம் செலவு பண்ணிட்டான் என்று நாசுக்காக சொன்னாள் ஏனென்றால் நித்யாவிற்கு மேக்னாவை பற்றி நன்றாக தெரியும் யாரிடம் பணம் இருக்கிறதோ அவர்களிடம் பச்சோந்தி மாதிரி மேக்னா பழகிடுவாள் என்று நித்யாவிற்கு தெரியும் அதனால் முன்கூட்டியே மேக்னாவிடம் இதை பற்றி கூறியிருந்தாள் நித்யா தன் வேலை முடிந்தவுடன் சரி நித்யா நீ டயர்டா இருப்ப போய் தூங்க நானும் கிளம்புற என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினாள் மேக்னா மறுநாள் காலை பொழுது விடிந்தது அனைவரும் கல்லூரியில் பரபரப்பாக இருந்தனர் கிஷோரும் அவனது கிளாஸிற்கு விரைந்து கொண்டிருந்தான் அப்போது பின்னால் இருந்து கிஷோர் என்று ஒரு குரல் கேட்டது அது கிஷோருக்கு மிகவும் பழக்கப்பட்ட குரல் தான் வேறு யாரு மேக்னா தான் இருந்தாலும் தனக்கு கேட்காததை போல் கண்டு கொள்ளாமல் நடந்தான் கிஷோர் அதை பார்த்த மேக்னா மீண்டும் கிஷோர் நில்ல என்று கத்திக்கொண்டே கிஷோரின் முன் ஓடி சென்றாள் மேக்னா ஒருமுறை கிஷோர் அவளுக்கு பர்த்டே கிப்டாக கொடுத்திருந்த வெள்ளை நிற சுடியை அணிந்திருந்தாள் மேக்னா என்ன கிஷோர் நான் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கேன் நீ போயிட்டே இருக்க உனக்கு இப்ப என்ன வேணும் 
எனக்கு கிளாஸ்க்கு டைம் ஆச்சு தள்ளு என்று கிஷோர் அங்கிருந்து நகர முயல அவனை வழிமறைத்த மேக்னா நான் என்ன உன் பணத்துக்காக திரும்ப உங்ககிட்ட வந்த நினைச்சியா எனக்கு உன் பணம்லாம் தேவையில்லை நீ மட்டும் போதும் என்று கூற அவளின் பேச்சை கேட்டவுடன் கிஷோரின் மனம் அவளுக்காக சற்று இறங்கியது இதை புரிந்து கொண்ட மெக்னா ஐ வெரி சாரி கிஷோர் தெரியாம பண்ணிட்ட என்ன மன்னிச்சிரு என்று சாவித்ரியே மிஞ்சி விடும் அளவிற்கு நடித்தாள் மேக்னா பிறகு என்ன ஒரு பெண் வந்து மன்னிப்பு கேட்டால்தான் உடனே ஆண்களின் மனம் உருகிவிடுமே அவனும் தன் மேக்னா எந்த தவறும் செய்திருக்க மாட்டாள் என்றே கண்மூடித்தனமாக நம்பினான் பெரியோரோடு <laughs> 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 எல்லோரிடமும் பள்ளியில் படிக்கும் ஏழை மாணவர்களுக்காக டொனேஷன் வாங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் கிஷோரிடமும் வந்து டொனேஷன் கேட்க கிஷோர் அவர்களுக்கு டொனேஷன் தர தனது செல்போனை எடுத்து கூகுள் பே நம்பரில் அமௌண்டை டைப் செய்து அனுப்பினான் அப்போது சென்றான் சரியாக கிஷோரின் மொபைலில் லாயர் வேதாச்சலம் காலிங் என்று வர அதை பார்த்த மெக்னா இவனுக்கு என்ன லாயர் எல்லாம் போன் பண்றாங்க என்று அந்த போனை அட்டன் செய்ய அது லாயர் வேதாச்சலம் கிஷோர் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நல்லா கேட்டு என்று எதையோ பேச ஆரம்பிக்க மேக்னா தன் மொபைலில் பேசிக் கொண்டிருப்பதை தூரத்தில் இருந்து கவனித்த கிஷோர் ஒரு கணம் அதிர்ந்து போனார் லாயர் வேதாச்சலம் மேக்னாவிடம் என்ன கூறினார் கிஷோர் கோடீஸ்வரன் என்ற ரகசியம் மேக்னாவிற்கு தெரிந்து விட்டதால் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு கிஷோரிடம் நடிப்பவர் கிஷோர் ஒரு கோடீஸ்வரன் என்று தெரிந்தால் என்ன திட்டம் தீட்டுவார் கிஷோர் தன்னை ஏமாற்றும் மேக்னாவை முழுவதுமாக நம்பிவிட்டானா கிஷோர் அனைவரிடமும் தன் கோடிசுவர அடையாளத்தை மறைத்து ஒரு சாதாரண ஏழையாக நடிப்பதன் மர்ம பின்னணி என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் நல்லா கேட்டுக்கோ என்று லாயர் வேதாச்சலம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கிஷோர் என்று நினைத்து மேக்னாவிடம் கூற ஆரம்பிக்க மேக்னா தன் மொபைலில் பேசிக் கொண்டிருப்பதை தூரத்தில் இருந்து கவனித்த கிஷோர் ஒரு கணம் அதிர்ந்து போனான் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் யோசித்த கிஷோர் இவன நம்ம போன் எடுத்து பேசிட்டு இருக்கா ஒரு வேலை லாயர் வேதாச்சலம் கால் பண்ணிருப்பாரோ அவர் பேசினா நாம யாருன்ற உண்மை இவளுக்கு தெரிஞ்சிடுமே என்று யோசித்தவன் பதறியவாறே தான் பேசிக் கொண்டிருந்த நண்பனையும் பாதிலேயே விட்டுவிட்டு அடித்து பிடித்து கொண்டு ஓடி வந்து மேக்னாவிடம் நின்றான் அவனை பார்த்த மேக்னா எதுகடா இப்படி ஓடி வர என்று கேட்க அவளிடம் இருந்து சட்டென்று போனை பிணங்கி பார்க்க அதில் இவன் நினைத்தபடியே லாயர் வேதாச்சலம் தான் லைனில் இருந்தார் உடனே பதறிய கிஷோர் மேக்னாவை பார்த்து ஓ இவரா இவர் இவர் என்ன சொன்னார் உங்ககிட்ட அவர் எங்க சொன்னாரு அதான் அதுக்குள்ள நீ போனை என்கிட்ட இருந்து புடுங்கிட்டிய என்று கூற அப்போதுதான் மூச்சே வந்தது கிஷோருக்கு இப்போது லாயரிடம் பேசினால் சரியாக இருக்காது என்று முடிவெடுத்தவன் அந்த காலை அப்படியே கட் செய்தான் அவனின் நடவடிக்கையை பார்த்து சற்று சந்தேகம் அடைந்தாள் மேக்னா அது மட்டுமின்றி நேற்று ஹோட்டலில் கிஷோர் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்து பிஐபி டேபிளில் சாப்பிட்டது வேறு அவளின் சந்தேகத்தை மேலும் வலுவாக்கியது அதனால் கிஷோரை பார்த்து கேட்டாள் ஆமா உனக்கு என்ன லாயர் எல்லாம் போன் பண்றாங்க பெரிய ஆள் ஆயிட்டியோ என்று கேட்க என்ன சொல்வது என்று யோசித்தவன் திடீர் என்று கூறினால் <laughs> கிளம்பிட்டு <laughs> 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 <laughs
உணர்ந்தான் அட பாவி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் நல்லவ மாதிரி பேசினான் அதுக்குள்ள விட்டுட்டு போயிட்டா இவ திருந்தவே மாட்டா போல நல்ல வேலை வேதாச்சலம் இவ கிட்ட ஏதும் சொல்லல என்னோட உண்மையான ஸ்டேட்டஸ் தெரிஞ்சா நம்ம கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் உருவிட்டு நடு ரோட்ல நிக்க வைக்காம விட மாட்டா போல தப்பிச்சோண்டா சாமி என்று அவள் தன்னை விட்டு போனதும் நல்லதுதான் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அவனின் கிளாஸ்மேட் சரண் தன் காதலியுடன் கிஷோரின் அருகே வந்தான் கிஷோருக்கு சரணுடன் சேர்ந்து அசோக் மற்றும் ராகேஷ் என மூன்று நண்பர்கள் அவர்கள் தான் அவனுக்கு கிளாஸ்மேட் ரூம்மேட் எல்லாம் சரணை பார்த்த கிஷோர் என்றும் தனியாக வருபவன் என்ன திடீர் என்று தன் காதலி பிரியாவுடன் வந்திருக்கிறான் என்று யோசித்தவாரே ஐடா என்ன திடீர்னு பிரியாவை கூட்டிட்டு வந்திருக்க என்று கேட்க அதற்கு சரணும் இன்னைக்கு ஆளு பிரியாவோட பர்த்டேடா அதான் அவ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஸ்டார் ஹோட்டல ட்ரீட் தரேன் சொன்னா அதான் ஒண்ணு கூப்பிட வந்த இன்னைக்கு ஈவினிங் ஏழு மணிக்கு மறக்காம தி பாக் ஹோட்டலுக்கு வந்துடுறா ஃபுட் ட்ரிங்க்ஸ் சும்மா அசத்திருவோம் என்று கூறி அங்கிருந்து கிளம்பினான் சரண் அப்போது சரணிடம் அவனது காதலி பிரியா ஹே உனக்கு வேற ஃப்ரெண்டே கிடைக்கலையா பாக்கவே லோக்கலா இருக்கான் போயும் போயும் இவனே ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு இன்வைட் பண்ற என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க என்று கோபமாக கேட்டாள் ஏனென்றால் பிரியா அழகிய பணக்கார வீட்டு பெண் அவளுக்கு சரணின் நண்பர்கள் யாரையும் பிடிக்கவில்லை மேலும் அவர்கள் உடை தோற்றம் எல்லாம் மிக சாதாரணமாக இருந்தது அவள் இப்படியான ஆட்களுடன் பழகியதே இல்லை அதற்கு சரணோ பிரியா அவன் பார்க்கதான் பேபி அப்படி மத்தபடி நல்ல பையன் செம்ம டேலண்ட் அவனால் நமக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது அது மட்டும் இல்லாம என்னோட மத்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அசோக்கும் ராகேஷும் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு டீசெண்டா வருவாங்க என்று கூற பிரியாவும் வேறு வழியின்றி சமாதானம் அடைந்தாள் அன்று மாலை ஆறு மணி அந்த அழகிய பொன் மாலை பொழுதில் ஜெமினி பிளைஓவர் அருகே இருக்கும் தி பார்க் ஹோட்டல் பிரம்மாண்டமாக காட்சி அளித்தது கிஷோர் ராகேஷ் மற்றும் அசோக் ஆகிய மூவரும் ஒரே பைக்கில் ட்ரிபிள் சில் வந்து இறங்கினர் அப்போது அந்த ஹோட்டலை பார்த்து வாயை பிளந்த ராகேஷும் அசோக்கும் எவ்வளவு பெரிய ஹோட்டல் வெளியிருந்து பார்க்கவே செம்மையா இருக்குல்ல என்று ஆச்சரியத்துடன் கூற அதற்கு அசோக்கோ ஆமாண்டா இங்க எல்லாம் ஒரு பெக்கே ஆயிரம் கணக்குல இருக்குண்டா நம்ம சரண் பிரியாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அடிக்கடி இங்க வருவான்ல ஹம் கொடுத்து வச்சவன் என்று பெருமூச்சு விட்டு கூற அதை பார்த்த கிஷோர் டெய் வாய பழக்காம உள்ள போங்கடா என்று கூற அதற்கு அசோக் கிஷோரை பார்த்து ஆமா சாரு தெரியும்ல எப்பவும் இங்கதான் வந்து டின்னர் சாப்பிடுவாரு இவர் வாயெல்லாம் பழக மாட்டார் என்று கிண்டலாக சொல்ல சிரித்து கொண்டான் கிஷோர் பாவம் அவர்களுக்கு தெரியாது கிஷோர் நினைத்தால் இந்த ஹோட்டலையே கூட விலைக்கு வாங்கிவிட முடியும் என்று ஆனால் கிஷோர் எதுவும் அலட்டிக் கொள்ளாமல் அவர்களுடன் உள்ளே சென்றான் அப்போது உள்ளிருந்த அவர்களின் நண்பன் சரண் டெய் வாங்கடா என்ன லேட் ஆயிடுச்சு என்று கூறிய பாரே அவன் பிரியாவுடன் அமர்ந்திருந்த டேபிளுக்கு அவர்கள் மூவரையும் அழைத்து சென்றான் அவர்களை பார்த்தவுடன் பிரியாவுக்கு கோபம் தலைக்கேறிய உடனே சரணின் காதில் முழுமுழுத்தாள் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்தான் அப்போது பிரியாவின் நெருங்கிய தோழியான ரேஷ்மா அங்கே வந்தாள் அவளை பார்த்தவுடன் பிரியா ஓடி சென்று கட்டி பிடித்து அவர்களின் டேபிளுக்கு கூட்டி வந்தாள் அவளை பார்த்தவுடன் அதிர்ச்சி அடைந்தான் கிஷோர் ஏனென்றால் ரேஷ்மாதான் கிஷோரை ராயல் பேங்கில் திட்டிய அந்த கோடீஸ்வர பெண் கிஷோரை அடையாளம் கண்டுகொண்ட ரேஷ்மா ஹே நீ அவன் தானே நேத்து பேங்க்ல கொஞ்சம் கூட மேனஸ் இல்லாம என் மேல மோதினியே என்று கேட்க அனைவரும் இது எப்ப நடந்துச்சு என்பது போல் கிஷோரை ஒரு சேர பார்க்க என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் தலை குனிந்தான் கிஷோர் அவனை பார்த்த சரண் இவனுக்கு பிரச்சனை பண்ணாத இடமே இருக்காது போல என் மானத்தை வாங்கறதுக்குனே வந்து சேர்ந்திருக்கானுங்க அப்புறம் சண்டிங்களா என்று வடிவேல் பாணியில் கூறி கவலையுடன் தலையில் கை வைத்தான் சரண் அப்போது கிஷோரை பார்த்த அசோக் ஆமா நீ எதுகிட்ட அந்த ராயல் வங்கிக்கு போன என்று கேட்க அதற்கு ரேஷ்மாவோ ஹம் வேற எதுக்கு அங்க பாத்ரூம் கிளீன் பண்ண ஆள் கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கு போயிருப்பான் இவனுக்கு என்ன அங்க மேனேஜர் போஸ்டிங்கா கொடுப்பாங்க என்று நக்கலாக கூறி சிரிக்க அது கிஷோருக்கு மிகுந்த அவமானமாக இருந்தது ரேஷ்மாவின் இந்த பேச்சால் உடனே கோபம் அடைந்த அசோக் சரணையும் பிரியாவையும் பார்த்து இங்க பாருடா ஏதோ நீ கூப்பிட்டேன்னு இங்க வந்தோம் உன் ஃப்ரெண்ட கொஞ்சம் மரியாதை பேச சொல்ல இல்ல நடக்கிறதே பேர என்று கோபப்பட டெய் சும்மாருடா என்று அவனை தடுத்தான் கிஷோர் இதனால் கோபம் அடைந்த ரேஷ்மா பிரியாவை பார்த்து உனக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு இன்வைட் பண்ண வேற ஃப்ரெண்ட்ஸே கிடைக்கலையா பிரியா இவனுக்கு பிஹேவியர் பாத்தியா எவ்வளவு தேர்ட் ரேட்டடா சீப்பா பிஹேவ் பண்றாங்கன்னு இவனுக்கு எல்லாம் உன் பர்த்டேக்கு வருவாங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் இங்க வந்திருக்கவே மாட்டேன் பிரியா டிஸ்கஸ்டிங் நான் உடனே இங்கிருந்து கிளம்புறேன் ரேஷ் ஒரு நிமிஷம் நில்லு பிளீஸ் நான் சொல்றத கேளு ரேஷ் என்று பிரியா எவ்வளவோ தடுத்து பார்த்தும் கோபமாக நடந்து சென்றவள் அங்கே தன் நண்பர்களுடன் 
அறிந்து அறிந்து கொண்டிருந்த ஒருவனிடம் மோதினார் அப்போது ரேஷ்மாவை பார்த்த அந்த வாலிபன் வேறுபாக செம்மையார்கள் என்று கூற அவர்கள் போதையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்த ரேஷ்மா இத பாருங்க தெரியாம வழிபடுங்க என்று கூறி நகர முயல அவளின் கையை பிடித்த அந்த பணக்கார போதையில் இருந்த வாலிபன் நினைக்கிறேன் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> நண்பன் <laughs> அசோக்கும் <laughs> சரணும் அவளின் கையை பிடித்து இழுக்க செய்வதறியாமல் நடைபெணமாக அழுது கொண்டே அந்த பொறுக்கி பின்னால் சென்றாள் ரேஷ்மா வெகு நேரம் அமைதியாகவே இருந்த கிஷோரை பார்த்து அவனின் நண்பர்கள் டே கிஷோர் இங்க எவ்வளவு பெரிய கலவரம் நடந்துட்டு இருக்கு நீ என்னடா எதுவுமே நடக்காத மாதிரி சைலண்டா இருக்க என்று கேட்டான் அப்போது கிஷோரின் மனதில் ஆயிரம் குழப்பங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது ராயல் பேங்கில் அக்கௌண்ட் வைத்திருக்கும் அளவிற்கு ரேஷ்மா பணக்கார பெண் என்றால் ஏன் அவளின் தந்தையே அவளை இன்னொருவனுடன் ஒரு இரவு இருக்க சொல்கிறார் இப்போ இவளை காப்பாத்தனோன்னா நம்ம யாருங்கிற உண்மை இவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருமே என்பது போன்ற பல கேள்விகள் அவனின் மண்டைக்குள் ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது அவனின் நண்பர்கள் அவ்வளவு பேசிய பின்பும் கிஷோர் அமைதியாக யோசித்துக் கொண்டிருக்க அதை பார்த்து கோபமடைந்த அவனின் நண்பர் ராகேஷ் கிஷோரிடம் என்னடாச்சு உனக்கு இப்படி ஜட மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க என்று கிஷோரின் தோலை பிடித்து உழுக்க சட்டென்று அங்கிருந்து வேகமாக எழுந்த கிஷோர் அந்த குடிகார வாலிபனையும் அழுது கொண்டே சென்ற ரேஷ்மாவையும் பார்த்து ஹலோ ஒரு நிமிஷம் என்று கோபமாக கூற அதை பார்த்து அவனின் நண்பர்கள் என்ன நடக்க போகிறதோ என்ற பயத்தில் நடுங்க அதன் அங்கே நடந்ததை பார்த்த அனைவரும் ஒரு கணம் அதிர்ச்சியில் கதி கலங்கி போனார்கள் அனைவரும் கதி கலங்கி போகும் அளவிற்கு அங்கே என்ன நடந்தது கிஷோர் தான் யார் என்ற உண்மையை அனைவரின் முன்னிலையிலும் கூறி ரேஷ்மாவை காப்பாற்றினானா இல்லை தன்னை அவமானப்படுத்திய ரேஷ்மாவை அங்கேயே கைவிட்டானா அந்த குடிகார வாலிபனிடமிருந்து ஒரு இரவு கழிக்காமல் ரேஷ்மா தப்பித்தாளா இல்லையா அங்கே கிஷோர் அடுத்து என்ன செய்தான் மேலும் தெரிஞ்சுக்க நம்ம பாக்கெட் போட சூப்பர் ஹிட் ஷோவான இன்ஸ்டா மெலினியரை தொடர்ந்து கேளுங்க